Oh, shoo, shoo, you found me from zero to hero. But I took a pan moja. Why you getting jealous? Why you getting jealous? Oh, blame Mtanisamee sana mashabiki wa Alikiba. Nitatumia neno hili. Alikiba sasa hivi umekuwa serious sana na mziki. Si naomba nieleweke vizuri. Sina maana kwamba ukua serious mwanzoni. Lakini unawapa sasa hivi uh, mashabiki kitu ambacho walikuwa wanataka. Walikuwa wanataka kuona back to back. Walikuwa wanataka kuona balaa lako. Yaani Alikiba ndo kwamba ulikuwa na huna uwezo wa kuachia ngoma kama hichi ambacho unakifanya sasa hivi. Manake tumekuona kwenye ndombolo. Haijatosha tumekuona kwenye saluti. Tunakuona tena kwenye Jilas. E bana ni ngoma baada ya ngoma. Hongera sana hii ni video kali sana Jilas ambao ameweza kuyachia leo Alikiba na dakika 38 tayari ngoma hii ina viewers uh, 1017. Najiuliza kwamba Alikiba ni mtu wa kuvunja rekodi na yeye pia. Vipi? Na hii ngoma yake ya Jilas itavunja rekodi. Ziki Media wamekisha kwamba wanasimamia uh, video hii kuona iko safi kabisa. Ndio watu ambao wanahusika sasa hivi kuhakikisha kwamba wanasimamia uh, msanii Alikiba aweze kuachia uh, project zake zikiwa vizuri zaidi. Pink Line amehusika kwenye hichi kichupa. Bana kuna video, alafu kuna video na nusu. Hii video Alikiba ni kali jamani. Ameiposti kwenye channel yake ya YouTube ambayo ina followers, ina subscribers milioni moja. Alikiba amefikisha subscribers milioni moja ongera sana. Amekuwa ni msanii namba saba Tanzania kufikisha uh, subscribers milioni moja. Wa kwanza tunafahamu kabisa Diamond, Harmonize, Rayvanny, Azuchu, Lava Lava, lakini sasa hivi imekuwa time ya Ali Salehe Kiba na yamefikisha milioni moja na milioni moja subscribers na sisi bingo tuna milioni moja na 1014 subscribers YouTube. Asante sana kwa love ambayo unatuonyesha. Anyway, nirudi kwenye hii video mpya ya Ali Kiba. Unajua audio imeenda mbali sana. Watu wamependa sana audio. Nikana waza. Hivi video unajua uh, hii nyimbo ina maana ya wivu na ukimsikiliza Alikiba na voiva vizuri na nini melodi zake unapenda ngoma lakini nikawa najiuliza Alikiba je video ataua kwa sababu tunafahamu uh, mapenzi ni wivu tutaka tuone mawivu hivyo kwenye ngoma kweli tumeweza kuona dakika kwanza kabisa sekunde ya kwanza tunamuona Alikiba yuko na pisi yake kali wako somewhere wako kibao unajua wametulia wako wengi kwa na enjoy. Sasa Alikiba anashobokewa sana na pisi nyingine nyingine. Lakini mwanamke wake anaona wivu. Na ndio lipoanzia hiyo Jilas. Yaani watu tokio wanataka kupiga selfie na Alikiba. Wameshipaga wa nine na nini. So Alikiba anamwambia mpenzi wake kwamba bana eh ume fall in love kwangu from zero to hero. Sasa why you get Jilas? Kwamba kwa nini sasa hivi unapata wivu? Yaani mimi tuko pamoja. Eh tunapendana tuko fresh kwa nini unapata wivu lakini sio wivu kwa mpenzi wake wale mademu ambao wanashoboka na Alikiba pia uh, wanaume zao pia wapendi mnashobokaje na Alikiba kizembe wakati tunamaliza kisa hicho sekunde ya 40 na saba tunamuona Alikiba akicheza akicheza uh, uh, tunasema hii ni nini kamali au kasino amechezo ile ya kasino bana akiwa na mayakon na huko anaimba na nini asa unajua kasino kuna sehemu ambazo mtu anaweza kuna dance kuna sehemu ambazo mtu anaweza kaenda pia kupata kinywaji na nini uh, sasa mayakon ameenda kwa ajili ya kupata kinywaji lakini mpenzi wake sasa anaona kabisa mwanaume wake anachekewa na mwanamke mwingine anashobokewa amepata wivu na eko ingoma ni wivu juu ya wivu mnambie hivi na wewe pia una wivu na mpenzi wako au <laughs> au wivu una kabisa. Alafu kitu gani ambacho mpenzi wako akifanya unaona wivu kabisa? Yes, masuala ya wivu bana ndio yapo kwenye mahusiano. Alafu mapenzi ni si wivu jamani au yes, kondo mambo kama hayo. So, ngoma nzima ni kuhusiana na wivu. Tunaona Mayakuna ameweza kuhusika vizuri sana kwenye uh, video na ameweza kumechi vilivyo na msanii Ali Kiba. Ali Kiba ameacha back to back na aliahidi ataachia album. Sasa ambapo tutachoka kama tunaachiwa mangoma kama haya ala bado tuna tuna album pia ijatoka. Bona ni pazito sana jamani. Hapa ni pazito pazito na noso. Ongera sana Alikiba nimependa kuona sasa hivi unatumia YouTube channel yako. Nafikiri sababu za kutumia account ya Kings Music ilikuwa ni kuikuza Kings Music account yao ikuwe na sasa hivi Alikiba amerudi kwenye account yake ya YouTube ambayo kuanzia sasa hivi ngoma zote tunazipata pale. Na sasa hivi Alikiba 
channel yake ndio itapanda na kuwa kwenye listi ya channel kumi ambazo zinafanya vizuri. Tunaona Likiba pia amepata nafasi ya kufanya performance mbele ya ya pisikali. Sa pisi zinamshangilia zinashoboka lakini mwanamke wake anaona wivu. Kwa nini wanawake wengine wanakushangilia? Na watoto wa kike jamani hivi kati ya watoto wa kiume na watoto wa kike kina nani wana wivu? Na ndio masuala ya wivu yale jamani watu mpaka wanachomana moto jamani. Mtu anakupiga petroli kwa sababu ya wivu jamani. Wivu unajua sio poa jamani. Wivu uh, wivu ni mzuri au miayusho jamani. Hamtu juani kwanza. Alafu kama wale wana kama una mahusiano yako alafu mwanaume wako ana wivu sana niambie kwenye comment section. Ana wivu ana namna gani na wivu wake vipi wana uchukuliaje? Umependezewa nao au umeona mm, kama miayusho. Anyway kwenye video ambayo alikiba ametangaza kuiachia leo saa imekuwa poa kwa sababu jana alipisha msiba ambao ni Malcolm aliweza kufariki kijana ambaye amekuwa inspiration kwa watu wengi hasa kwake alikiba pia inspiration hao ni kwa sababu alikuwa na ugonjwa ambao aliambiwa kabisa na madaktari hawezi kupona atakuwa vile mara zote mifupa yake kidogo ilikuwa um, haina nguvu na nini na Alikiba ni mtu ambaye aliweza kumtembelea pia wakafurahi pamoja. Kwa Alikiba akasema amefariki huyu kijana siwezi kuachia ngoma kwa sababu uh, nafahamu uh, msiba lazima upite kwanza then niachie ngoma kwa ajili ya mashabiki zangu. Em nikusomee comment kidogo watu wamesemaje kuhusu hiyo ngoma. Nasema my king hujawahi kukosea. Huyu anasema king Kiba unajua sana ngoma zako zina maadili sana. Wale wengine la Selikiba atawapa tabu sana. <laughs> Kutoka Kenya. This is a what we have been waiting amazing great song to talented African musician. This alone makes me proud of Africa. I'm black and proud. Atakwambia yani hichi ndio nilichokuwa nakisubiri. Hii ni kutoka kwa mtu ambaye yuko talented, mwanamuziki ambaye yuko talented na anajifanya. Anajifanya mimi nijivunie Africa. Don't get jealous. Support my king. Em jamani tusione wivu tumsupport king. Sijui kupata hata likes. Je, yeah, mari watoto naomba likes. I can then. Eh? <laughs> okay sawa. Wanasema Africa ni uh, tunajil legend mmoja ambaye ni Alikiba. Uh, that's why I will still be the fan forever because you never disappoint me King Kiba. Yaani kwamba anasema mara zote ndio maana mimi nimeamua kuwa shabiki yako kwa sababu hujai ku disappoint kabisa. King of Music is Africa and Africa appreciate you. Congratulations for the best video. Nakwambia wewe ndo king and mfalme wa Africa nzima. So uh, na nakukubali sana. The King's back again. Team we are really enjoying good music. Anasema uh, Team Kiba imerudi tena na tuna enjoy kwa muziki mzuri. Uh, anasema let's take African music to the world. Kwamba tuchukue muziki wa Africa tu leka duniani kote my girl was jealous when she saw me <laughs> she saw this song now she is still jealous yani kwamba eti mwanamke wangu anajisikia wivu ambapo nilikuwa naiangalia hii ngoma na bado ana wivu saa ah, mapenzi bana final god has answered my prayer alikiba is final Uh, at 1 million subscriber thank you lord yani kwamba uh, at atimaye at mungu amejibu maombi yangu alikiba ameweza kufikisha subscribers milioni moja alikiba the one of the best musician in the world king kiba yep yeah baba people from kenya wote nipeni like zangu kwa kiba bonge moja la ngoma hajawahi tokea kenya either the bonge congregation is on the uh, okay sir king kiba moving forward i am in usa from ug true definition of the world the kings always make thing wow but the comment is imekuwa tamu sana nimefurahia kuona hivi wewe una comment gani drop comment yako in the comment section me talking be the one and only best to present in bongo tanzania but enjoy sisi we personal kupokola kati yes